بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ ایئر پری انجینئرنگ پری میڈیکل کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں موسٹ اویٹیڈ گیس پیپرز میں سے ایک گیس پیپر کے بارے میں جو کہ باٹنی کا ہے فرسٹ ایئر کے لیے 2023 کا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ باٹنی کا یعنی بایولوجی کی جو بک ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور کافی سبجیکٹس کافی جو چیپٹرز ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اور کچھ نئے چیپٹرز بھی انکلوڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے بچے بہت پریشان تھے باٹنی کے پیپر کے بارے میں انگلش کے پیپر کے زولوجی کے پیپر کے بارے میں تو زولوجی کا پیپر تو میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں گیس پیپر امپورٹنٹ کوشچنز اب باٹنی کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں آج ٹھیک ہے اور ڈسکس کریں گے کہ اس میں کون سے ٹاپکس ہیں اور کون سے کوشچنز ہیں کیونکہ ہم اس میں پیچھے جو تھے فائیو ایئرز وغیرہ اور ٹین ایئرز وغیرہ ان کے کوشچنس کو اتنا نہیں دیکھ سکتے لیکن ٹاپکس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ امتحان میں آنے والی ہے کون سے کوشچنس جو ہیں وہ امتحان میں آنے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی انشاءاللہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت محنت کے ساتھ اور بہت کہنا جائے تندہی کے ساتھ آپ کے لیے ایک ویب سائٹ تیار کی گئی ہے خانزی ڈاٹ ویبلی ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس کا یہ لنک بھی آپ کو یہاں دکھ رہا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا اس میں جو یہ زی کے ایجوکیشنس کا ٹیب ہے اگر آپ ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ میں دیکھیں گے تو اس ٹیب کے اندر آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں امپورٹنٹ کانٹینٹ 2022 کا 23 کا واٹس ایپ گروپ رجسٹریشن بھی ایک کلاسز ریکارڈنگز باقاعدہ نائن اور ٹین کی ٹوٹل ریکارڈنگ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے آگے آپ کے سالف ایم سیکیوز بھی ہیں سالف سیکشن بی سی موجود ہیں اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں سب چیزیں سیکوینس کے ساتھ آپ کے لیے تیار کہنا چاہیے پڑی ہوئی ہیں صرف آپ کا انتظار کر رہی ہیں کہ آپ آ کر اس سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے اس کے بعد بھی اگر کچھ ضرورت پڑتی ہے اور بچے جو ہے کسی چیز میں پریشانی محسوس کرتے ہیں اور ان کو پی ڈی ایف وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں تو وہ واٹس ایپ گروپ رجسٹریشن کے ذریعے اس ٹیب کے ذریعے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں رجسٹریشن کی جسٹ ون ٹائم تھری ہنڈریڈ روپیز فیس ہے اس کی اور کہنا چاہیے کہ جتنا بھی گیس سالو چیزیں میرے پاس موجود ہیں میں آپ کو پی ڈی ایف میں پرووائڈ کروں گا گروپ میں ٹھیک ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں یہ آپ کے سامنے ڈیسک ٹاپ ویو آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ موبائل ویو ہے موبائل میں جب آپ لنک کلک کریں گے تو یہ تین لائنیں ہیں اس کو کلک کریں گے تو اس طرح یہ دوسرا ٹیب جو ہے وہ زی کے ایجوکیشنس کا آئے گا اس میں جو یہ چھوٹا ایرو نظر آ رہا ہے نا اس کو کلک کریں اس میں مزید آپ کو چیزیں ملتی جائیں گی جہاں چھوٹا ایرو لائن میں موجود ہے ٹیب میں اس چھوٹے ایرو کو کلک کریں ٹھیک ہے اور مزید چیزیں جو ہیں اس میں دیکھیں ٹھیک ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے گیس کی طرف باٹنی گیس پیپر 2023 چیپٹر ون جو ہے وہ نئی بک کا بایولوجیکل مالیکول کا ہے ٹھیک ہے تو اچھا اس میں میں بتاتا چلوں یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیپٹرز جن چیپٹرز میں میں امپورٹنٹ نہیں بتا رہا ہوں ان میں بھی مزید امپورٹنٹ اگر آئیں تو میں انشاءاللہ اس پر مزید ایک ویڈیو بنا دوں گا لیکن ابھی فی الحال جو مجھے ٹاپکس اور کوشچنز جو امپورٹنٹ نظر آ رہے ہیں تمام چیپٹرز میں میں ان کو ڈسکس کر رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی چیپٹر جیسے یہاں چیپٹر ون آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی امپورٹنٹ نہیں آ رہا ہے تو اس میں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ انتظار کیجیے گا مزید مجھے اپڈیٹ اس کی کوئی ملے گی کچھ نظر آئے گا مجھے تو میں انشاءاللہ اس کو بھی یہاں پر چینل پر اپڈیٹ کروں گا اس کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں سبسکرائب کر کے رکھیں ٹھیک ہے تو چیپٹر ون آپ کا بایولوجیکل مالیکول کا ہے جو پرانی بک میں چیپٹر ٹو تھا آپ کا ٹھیک ہے چیپٹر ٹو جو آپ کا ہے وہ انزائمز کا ہے جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ چیپٹر تھری تھا پرانی بک میں ٹھیک ہے اس میں جو امپورٹنس آپ کے لیے آئے گا وہ ٹائپس آف انزائمز ہیں ٹھیک ہے مختلف ٹائپس آف انزائمز جیسے ہائیڈرولائز وغیرہ یہ سب بتائے گئے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ڈیفینیشنز ان کے ایکسپلینیشنز وغیرہ ٹھیک ہے جتنی بھی ٹائپس اس میں بتائی گئی ہیں کیونکہ یہ نیا ٹاپک ہے اس کے اندر ٹھیک ہے باقی انزائمز کا اتنا کوئی خاص نہیں لیکن چونکہ یہ نیا ٹاپک ایڈ کیا گیا ہے تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ آ جائے چیپٹر تھری آپ کا جو ہے وہ سیل اسٹرکچر اینڈ فنکشن کا ہے جو کہ پرانی بک میں چیپٹر فور تھا آپ کا 
द सेल के नाम से ठीक है तो इस हिसाब से जो उसमें टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट थे वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ ठीक है डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए प्रो और यू में लाइजोजोम्स सुसाइड सेक्स क्यों कहलाते हैं ठीक है अच्छा डिस्कस लाइजोजोमल स्टोरेज डिजीज अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं आपके तो मैं कुछ स्किप करते हुए भी बोलता जाऊंगा लेकिन आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बच्चे ग्रुप्स में शामिल होंगे ठीक है उनको तो इन पीडीएफ मिल जाएगा बाकी जो बच्चे देख रहे हैं वो इसका स्क्रीन आराम से ले सकते हैं तो मैं हर चैप्टर पर जो डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें मैं रुकूँगा तो आप आराम से उसको जो है सेव कर सकते हैं और कुछ चीज़ें स्किप करता जाऊँगा वो आप देख तो रहे ही हैं ठीक है उसके अलावा पॉस्टुलेट और सेल थीरी आपको पता होनी चाहिए लेबल डायग्राम आपको आनी चाहिए फ्लूड मोजाइक मॉडल की ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के <coughs> उसके बाद नोट आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोस्केलेटन न्यूक्लियस वगैरह का ठीक है डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन बहुत अहम है नाइन टेन में भी मैंने बताया था वो भी आप बेशक देखें ज़रूर क्योंकि डिफ्रेंसीशन के जो क्वेश्चन हैं वो आमतौर पर एक ही किस्म के होते हैं तो उनमें आप उनको ज़रूर देखिएगा वेबसाइट पर भी मैंने सीक्वेंस में डाले हुए हैं तो वहाँ से भी आपको वो <coughs> मिल जाएंगे ठीक है तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए चैप्टर फोर आपका बायोनाजेटिक्स है ठीक है आपकी पुरानी बुक में चैप्टर इलेवन था वो तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो आपके पास है वाई ए टी पी इस कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ये आपको पता होना चाहिए राइट फोर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटो ठीक है डिफाइन फोटो सेंथिसो राइट डाउन इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी इक्वेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए फर्मेंटेशन क्या है उसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए विच कंपाउंड रिसीव सी ओ टू ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ये आपको पता होना चाहिए डार्क और राइट लाइट रिएक्शन जो है उसमें क्या क्या होता है ठीक है राइट डाउन अ नोट ऑन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरलाइजेशन ठीक है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्रेंशिएशन का सवाल है ठीक है बिटवीन एरबिक एंड अन एरबिक रेस्परेशन ठीक है अच्छा जी उसके बाद आपके पास है गिव फोर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स डेट टेक प्लेस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटो साइंथिस तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो आ जाएगा वो डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ठीक है लाइट इनडिपेंडेंट रिएक्शन सी थ्री साइकिल ऑफ फोटो साइंथिस डिफाइन फोटो साइंथिस एंड डिस्क्राइब लाइट रिएक्शन डिस्क्राइब एरबिक ब्रिक डाउन ऑफ पायरविट ठीक है अच्छा ये मैं बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन जो हैं टॉपिक्स जो हैं वो ये हो सकता है कि कोई क्योंकि मैच होने वाले चैप्टर्स भी हैं तो एक टॉपिक दूसरी जगह भी मौजूद हो या एक जगह ना हो दूसरी जगह मौजूद हो लेकिन आपको ये टॉपिक्स पता होने चाहिए ठीक है और इससे देखने में आसानी ये होगी कि आपको ये टॉपिक्स जो हैं पुरानी बुक्स में भी मिल जाएंगे ठीक है तो आप परेशान नहीं होंगे कि कोई नया टॉपिक आ गया ये क्या है भाई परेशान कर रहा है ठीक है ना तो ऐसा कोई कुछ नहीं होगा ठीक है तो पुरानी बुक से देखकर भी आप इन चीज़ों की अगर आपको कहीं मिल नहीं रही है तो आप तैयारी कर सकेंगे चैप्टर फाइव आपके पास है एस लाइफ ठीक है तो ये आपकी पुरानी बुक में चैप्टर फाइव ही था वैरायटी ऑफ लाइफ ठीक है इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं नेम एनी टू डिजीज काज बाय वायरस ठीक है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टेक्सोनॉमिक हेरारकी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पॉइंट आउट टू प्रॉब्लम विद Having two kingdom system, अच्छा two kingdom system में जो problems हैं उनमें से कोई से दो problems आपने लिखने draw the label diagram of बैक्टीरोफेज virus, ठीक है diagrams भी मैंने important बताई हैं अलग से वो मेरे website पर भी मौजूद हैं channel पर भी मौजूद हैं उनको जरूर देखें Why Protista considered as polyphyletic Kingdom. What changes are proposed by Margulis and Shards in the Five Kingdoms system? Why yeast plays in fungi while it is unicellular? ठीक है. Long question में आपके पास give the detailed account of life cycle of bacteriophage. Define HIV virus. Describe the disease caused by the mens. Inshallah, कोशिश करूँगा. कि इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा 
आसानी हो जाएगी ये जितने भी क्वेश्चन है आपके पास ठीक है चैप्टर सिक्स आपके पास प्रोकैरियोट्स है पुरानी बुक में आपके पास ये किंगडम मनेरा के नाम से था ठीक है तो शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आपके पास साइलेंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया ठीक है ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियम राइट ओनली द नेम ऑफ मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया प्लाज्मिड क्या है राइट फोर मेजर्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया हाउ बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइजिला ठीक है चैप्टर सेवन आपके पास प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाए है पुरानी बुक में प्रोटिस्टा जो है वो आपका अलग कहना चाहिए वो था छे जी यहां हम हाँ तो प्रोटिस्टा जो है वो आपका चैप्टर नंबर सेवन था और चैप्टर नंबर एट आपका फंजाए था इस बुक में इन्होंने ये दोनों जो है एक साथ कर दिए ठीक है तो दोनों को जो है एक साथ इनका टॉपिक्स आए हैं तो इसके क्वेश्चन भी मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं दोनों के लिहाज से वो मैंने यहाँ आपके सामने एक साथ ही कर दिए हैं ठीक है तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके पास जो है ड्रा ग्राफिकल लाइफ ऑफ उल्वा ठीक है डिस्कस द डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम प्रोटोक्टिस्टा व्हाट इज आइजमोर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोरा ठीक है छ जी लॉन्ग में आपके पास ड्रा एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ उल्वा और किंगडम फंजाई के लिहाज से जो क्वेश्चंस आपके पास अहम है उनमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपका वाई डिट माइकोटा इज कॉल्ड फंजाई इम परफेक्ट नेम फोर ग्रुप्स ऑफ फंजाई ठीक है विच विद देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स गिव टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई राइट अ नोट ऑन लिच और यीस्ट ठीक है और डिस्क्राइब आई थिंक ये लिचीज है बाहर आप देख लीजिएगा इसको डिस्क्राइब ब्रीफली द मैथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन जायकोटा ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास वर्ड इज फंजाई डिस्क्राइब इट्स वन डिविजन इन डिटेल डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अस्कोमाइकोटा डिस्कस द बेस बेसिड डायोमाइकोटा इन डिटेल ठीक है चैप्टर एट आपका डायवर्सिटी अमंग प्लांट्स है ठीक है और आई थिंक ये द किंगडम प्लांटी के नाम से था पिछले बुक में ठीक है तो ये इसमें जो आपके पास जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं राय वट इज डबल फर्टिलाइजेशन राइट द नेम ऑफ फाइव ग्रुप्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स मैंशन थ्री स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सीड इन प्लांट्स डिफाइन हेट्रोगेमी ठीक है ड्रा द लेबल डायग्राम लेबल डायग्राम बनानी है एलस मेल फीमेल कोन ऑफ पायनस ठीक है और ओव्यूल ऑफ एन एनजियोस्पम प्लांट ठीक है उसके साथ साथ मार्केंटिया थालस ठीक है ड्रा एन आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मोज ठीक है डिस्क्राइब एडप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स टू लैंड हैबिटाट ठीक है और मजीद आपके पास जो है वो है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट ठीक है डिस्कस द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फ्लोरल फार्मूला एंड डायग्राम ऑफ किस किस का रोसाकी फबाकी और सोलाना साकी चैप्टर नाइन आपके पास डायवर्सिटी अमंग एनिमल्स है किंगडम एनिमिलिया के नाम से ठीक है चैप्टर टेन आपके पास फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स है इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन इनशाला हुआ तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा ठीक है होलोजाइक न्यूट्रिशन जो कि आपका पिछली बुक में न्यूट्रिशन के नाम से था ठीक है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास है व्हाई डू इंसेक्टिवरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स वाइल दे आल्सो प्रीपेयर कार्बोहाइड्रेट्स बाय फोटोसाइंथिस डिफाइन इंसेक्टिवरस प्लांट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंसेक्टिवरस प्लांट ठीक है डिस्क्राइब द रोल एंड डेफिशंस इन प्लांट ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स ठीक है डेफिशंसी और रोल प्लांट्स के अंदर इनकी बतानी है नाइट्रोजन मैग्नीशियम फॉस्फोरस पोटेशियम चैप्टर ट्वेल्व आपका सर्कुलेशन के नाम से है फोर्टीन चैप्टर था यह आपका लास्ट बुक में ट्रांसपोर्ट के नाम से या ट्रांसपोर्टेशन के नाम से ठीक है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास इसमें वट इज द रोल ऑफ पोटेशियम इन इंस्पायरेशन ठीक है नेम द पाथवे इज अवेलेबल फॉर वाटर टू इंटर टू जायलम स्टेट टू स्टेट रूट प्रेशर थीरी डिफाइन द फॉलोइंग डिफिनीशन आपको आनी चाहिए प्लाज्मोलाइसिस डिफ्यूजन 
वाटर पोटेंशियल इनहिबिशन है आई थिंक ये ठीक है पैजिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट डिफ्यूजन ठीक है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन डिस्कस वाई ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी इविल ठीक है ट्रांसपायरेशन क्यों नेसेसरी इविल है ये आपको बताना होगा डिस्क्राइब द असेंट ऑफ सैप ठीक है डिप्लसमोलाइस अफेक्टिंग ऑन ट्रांसपेरेशन ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो है असेंट ऑफ सैप इम्पॉर्टेंट है डिफाइंड रूट प्रेशर थीरी है ठीक है उसके साथ साथ कोहेशन टेंशन थीरी डिफाइंड ट्रांसपेरेशन एट स्टाइप्स डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन ठीक है डिफाइन सोर्स ऑफ सिंक मूवमेंट सिंक मूवमेंट क्या है वो बताना है आपने उसका सोर्स क्या है वो बताना है आपने हाउ डज प्रेशर फ्लो हाइपोथिस मैकेनिज्म फ्लो हाइपोथिस एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ठीक है चैप्टर थर्टीन आपका इम्यूनिटी है और इम्यूनिटी में आपके पास जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनमें इम्यून सिस्टम प्लांट्स जिसमें उनको रेगुलेशन इंट्रैक्शन रिस्पॉन्स वगैरह रेजिस्टेंसेज वगैरह जो है वो आप उसको जरूर देख लेगा चैप्टर फोर्टीन में आपके पास जो है गैसेस एक्सचेंज में जो आपका लास्ट बुक में चैप्टर थर्टीन था ठीक है उसमें आपके पास नेम द टू प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट डिफाइंड फोटो रेस्परेशन ठीक है और आई थिंक हाँ बस ठीक है तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे क्वेश्चंस थे जो कि बॉटनी के हिसाब से आपके चैप्टर्स के हिसाब से जिनको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि कोर्स भी चेंज हुआ है एक बुक भी चेंज हुई है चैप्टर्स भी चेंज हुए हैं ठीक है तो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रख दिए हैं इनको इनसे ज़रूर तैयारी करें मज़ीद जो है वो प्रैक्टिकल सेंटर के आदम जी के अनीस हुसैन के और मॉडल पेपर ठीक है उनको ज़रूर देखिएगा इन वो मैं आपसे जो है वो डिस्कस कर भी लूँगा आपको इन वो आ, कहना चाहिए कि उनके बारे में भी वीडियोस अपलोड कर दूँगा तो मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त असलकम वरम वर्का